well uh, in the previous session we started discussing past tense and uh, we also completed the discussion on simple past tense now where we refer to actions that uh, are complete in the past for example i walked i read a story i wrote notes and so on the the structure is very simple like subject verb in its second form past form v2 and there can be an object so that's how it is simple tense simple past tense so in this class uh, let's continue the discussion on uh, pres past continuous tense so when and how do we use continuous tense so as the word itself suggests continuous past and continuous bhutakaladalline kriyagalu innu nadita ittu ante heladakke ಈ ಥರದ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಐ ವಾಕ್ಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಹೌ ವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಫೈನ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಸೊ ವೆನ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಕಿಂಗ್ i was walking to the railway station when you called me nanu railway station ig hogta idde yavaga nin nani call madadaga nanu railway station ge hogta idde so idne innond reetili i was sleeping when you called me nan malagidde nidde maadta idde anta artha alli malagta idde anta alla consider some more examples i was walking or you were walking uh, you were talking when i slept you were still talking when i fell asleep right uh, we were still reading when you closed reading i was watching tv when you went home okay either i was walking i was uh, she was watching they were shouting no ali kriya innu nadita ittu annadanna torsodakke ee rithi nam use martivu so first subject verb yav form alli to be anta helidra ing form alli simple past alli walk plus ed walked talked learned shouted read read ee tarah helthivu illi subject jothege verb form enagirbeku ing so aa ing ne ing form en torusutte continuity ondu kriya nadita ittu annadanna torso ondu verb yavudu verb form ing form right okay fine ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐ ವಾಕ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು not add madidivi helping verb jothege not i was not walking before the main verb i was not walking to the work when you called me in the same way 
I was not walking. You were not walking. She was not talking. She was not talking when I met her. They were not shouting when I saw them. No, we were not eating when guests arrived. Arthakti dhan kondi dhani. So, uh, not add madhuk will you. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗಿಂತನು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ Okay. Was she walking to the office when she called you? No, she was walking to the office when she called you. Uh, no, affirmative sentence. Anna. No, di. She was walking. 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 She was affirmative. Was she walking? ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವಾಶಿ ವಾಕಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಾಶಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಟು ಬಿ ಯು ವಾಸ್ ವರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿ and verb in ing form walking and the object and other uh, part of the sentence remain as they are was i walking were you walking were you talking in the class when the class was going on was she walking with her friend were we talking in the class were they shouting at uh, the thief okay ee tara interrogative santa helta idu so why was he shouting ill inu bere tarada interrogative seg madabodu wh words use maadi why was he shouting wh word ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ವೇರ್ ವೈ ಊ ಹೌ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ವರ್ ವೈ ವಾಸ್ ಹಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ವೈ ವಾಸ್ ಹಿ ಶೌಟಿಂಗ್ ವೈ ವರ್ ದೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ವರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಗೋಯಿಂಗ್ what was he eating what was he doing so this is how uh, past continuous tense uh, in interrogative sentences can be consider some more examples i was writing articles on different topics when you came barita idde i was writing barita idde ಐ ರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಐ ರೋಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬರ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದೆ ಯಾವಾಗ ಬರೆದೆ ಯಾವಾಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರು ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕೇಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ದೇ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ she was drinking coffee in the coffee shop he was studying in the library 
last evening he was studying in the library so this is the usage of a past continuous tense so i was listening to melodious songs last evening kelta idde i listened to melodious songs last evening and nan kelade ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ they were playing hockey on that field last week the poet was writing a romantic poem were you enjoying the concert of realistic songs interrogative so this is how uh, the sentences can be or uh, the actions can be noted reported in past continuous tense i hope Uh, this concept of past continuous is understood uh, let us discuss past perfect tense in next session thank you